this button or this button. Okay, ah, uh, kwa mfano kama hii ambayo tunaiona hapa, hii hapa. Maana yake hii ah uh, pattern ya kwanza ambayo naweza nikaizungumzia tunaita kwamba hii inaitwa ni symmetric triangle. Symmetrical triangle. Hii hapa ni moja wapo kati ya bullish pattern ambayo unaona ah uh, hii ilikuwa ni ukicheki hapa ilikuwa ni 2017 eh, eh, soko lilianza hapo kulikuwa na movement pub itengenezwe structure hapa 1 2 3 4 kwa kulikuwa na first touch kulikuwa na second touch kulikuwa na third touch hapa maana ni kwamba soko lilianza then ikaja uh, ika bounce uh, ikawa bearish then baadaye ika bounce kwa mara ya pili then ikawa ni bullish then huku pia ika bounce kwa mara ya pili ikawa ni third sorry ikawa ni second Uh, touch kwa bearish ilipokuja kwa third touch maana ni kwamba soko likaondoka moja kwa moja ikavunja ile structure ikavunja hii hapa uh, structure ambayo ilikuwa mara kwanza alafu ndio soko likaondoka moja kwa moja na hii ndio ambayo ilio, ilifanya ilifanya eh, ilifanya ile movement ambayo ilifanyika mwaka 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 juzi 2021 baada ya ya, ya ya kutokea kwa ile halving. Sasa maana yake eh, kwa mtu ambaye alikuwa yuko smart, anajua tu kwamba kuna pattern moja ambayo inaitwa symmetrical. Akawa na uwezo wa kurecognize na akaitafsiri mapema kipindi ambacho soko lilifika hapa ndio ilikuwa ni kipindi chake kizuri sana cha kununua. Na you can see kwamba ilikuwa ni 3650. Kwa mtu ambaye alikuwa yuko smart maana yake angenunua kwenye third touch, maana yake angenunua kwenye 3 alafu angeondoka na soko paka huko. Manake kwa mtu ambaye sasa hafahamu manake anaweza kanunua anywhere inawezekana kwamba angenunua hapa inawezekana kwamba angenunua hapa inawezekana kwamba angenunua hata huko kwa sababu hajui kwamba ni structure gani ambazo zipo kwenye soko au structure gani ambazo kwenye soko huwa zinaonekana au je sasa hivi soko jinsi ambavyo lina move je linatengeneza structure gani ambayo ina, inaonyesha je baada hii structure manake ni kwamba future trend ya soko itakuwaje Si kama naelewana ndugu zangu. Kwa kweli kiongozi unaelekwa vyema sana. Kwa hiyo vizuri kiongozi. Ya, kwa hiyo kwa mtu ambaye alikuwa yuko smart, yani wala singehangaika. Soko liko liko wazi kabisa, yani liko inaonyesha vizuri kabisa, kwa uwazi kabisa. Yani kwa uwazi kabisa, ipo hapa. Touch hapo, iko hapa. Hapo. Inaonekana kabisa kwamba hapa, okay? Inaonekana kabisa hapo symmetrical triangle hii hapa. Imekuja vizuri sana. 1 2 3 4 5 hapa imeondoka umeona kuna lugha yani kwenye hizi chat huwa kuna lugha ambazo zinakuwa zinazungumzika umeona eh haya sasa eh, Mr. Kasoso nafikiri muda wetu umeisha eh si ndio eh mkuu endelea endelea tunakuruhusu endelee kipindi chako kiko very hot endelea mkuu ah okay kwa, kwa hiyo hmm. kwa hapo unaweza ukaona kwamba labda pengine kuna kuna hiyo symmetrical triangle ambao hii ni moja wapo kati ya bullish kati moja wapo kati ya 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 ya, ya nini ya, ya, ya bullish eh, structure ambayo market tunakuwa inatengeneza lakini eh, tukiangalia kuna kitu kingine ambacho tunakiita kwamba kuna na ascending tri, I mean descending triangle descending triangle ngoja ni jaribu kuwatafutia hapa pia huwa zipo ndani na zionaje nyingi sana kila market kabla ya move lazima huwa kuna jambo ambalo huwa linatokea yani kuna structure ambayo inakuwa inatengenezwa kabisa inaandaliwa kwamba okay sasa hivi sasa inabidi tuondoke e... Yes. 
taifa kwa maana vizuri sana okay sawa ndio kwa fanya movement kubwa kama hapa hivi ina fikiri ndio ile ya juzi juzi hapa nadhani. Yes. Ni hapa juzi juzi. Ambao ndo market imeondoka nayo hapa juzi. Kwa mfano, hebu tuangalie hapa. Tuangalie hapa hivi. Ukijaribu kuangalia, unaona kama hapa hivi tulikuwa na it is like ranging market. Kwenye ile eneo hapa, kama kulikuwa na ranging market hapa kwa sababu hakuna movement ambayo inaeleweka kwenye ile eneo ile hapa ambao nimeweka rangi nyeupe like kama kulikuwa na ranging market hapa kwa hiyo kama soko lilikuwa limesizi kwa sababu ilikuwa anacheza kwenye price mule 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 ndani kwa anacheza mule mule ndani kama hapa hivi kwa anacheza mule mule ndani mule mule ndani mule mule ndani mule mule ndani lakini baadaye ikaja ikatengeneza sasa baadaye ikaja ikatengeneza hii structure hapa ikaja ikatengeneza hii pattern hii very clear pattern pattern very clear pattern this one this pattern here very clear pattern simple and clear pattern kuonesha kwamba pamoja na kwamba ile eh, ile zigzag movement ambayo ilikuwa tunafanya sokoni sasa hivi sasa tumeimaliza kwa hiyo kabla ya maamuzi ya kuondoka ni lazima itengeneze pattern ni lazima itengeneze aiondoe kitu hivi hivi yani lazima iweke kiashiria kwamba sasa hivi tunaondoka you see this one ikaivunja ikaja ika, ika trap ili kwa ni trap kwamba okay jamaa tuna drop then ikavunja hii structure ikavunja structure then soko likaondoka kwa hiyo ndio ilikuwa ni movement mkubwa ambayo hii ndio ilikuwa ni bullish trend ambayo ilikuwa ni kubwa imefanyika lakini pia ukije kuangalia unaweza ukaona kabisa kwamba hapa sasa hapa kwenye ile eneo hili lot eneo hili hapa lot hii hapa ni just ranging market hii hapa ni ranging market ndio akwambia kwamba CBD C inapanda huyo huyo aelewi hapa inapandaje wakati bwana anacheza mumu unaweza kuona tazama hapa tazama inacheza mule mule ya huko hii mumu iko mumu umumu bado iko mule mule lakini itakapo break ili eneo hili itakapo break ili eneo hili hapa ili hapa ili hapa manake e, ika break ikafika kwenye level ya 25 na something huko au ikafika kwenye level ya huko 20 21 manake tayari itakuwa imesha break ime break hii ranging market ambayo tunayo hapa hapo unaona kabisa hii ni zigzag movement there's no serious movement here hapo na lakini ukiajabu kuangalia hapo unaona kabisa ime break structure ika move ika push forward vizuri kabisa sasa eh hiyo moja kati ya pattern ambayo inapatikana kwenye market kuna mtu mwingine ambaye natamani na, nafikiri yeye aja moyo wake kujua kwamba sasa hivi eh BTC inaelekea wapi labda ni sema kwa ni chori structure alafu mwenyewe unaweza uka ukaona kwamba hii ni pattern gani na inafanyaje na inakuwa ni kama mtihani kwako alafu e, muda ukakuwa umetuishia kwa mujibu wa ratiba ambayo e, nilikuwa nimepewa na Mr. Kasonso then from there e, naweza kuruhusu maswali kadhaa machache naweza kuruhusu maswali kadhaa machache naweza kuruhusu maswali kadhaa machache naweza kuruhusu maswali kadhaa machache. Haya. Anaweza katokea mtu mwingine huko akasema kwa mfano, ukiangalia hii e, unaweza ukasema labda pengine kwa sababu ya idea tu ya pattern bot tumejifunza. Unaweza ukaona kwamba kulikuwa na first push, second push, ikaja hapa 
ikaja tena hapa then hii ilikuwa ni second push kwa kwa juu huku hii ni first push second push ndio hii hapa ilikuwa second touch ndio ilikuwa ni hii hapa ambapo soko lilifikia kwenye lebe ambapo ndio soko lipoanza kushukia kwa mara ya kwanza iliposhukia ilikuwa ni kwenye high highest price ya mwaka 2017 hii ilikuwa ni ya kwanza ya pili ni kwenye highest price ya mwaka 2021 ambao hii hapa ya kwanza hii hapa ya pili sawa ambapo e, kwa, 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 kwa kutoka kwa I mean, kwa tacha ya kwanza ya bullish hii ilikuwa ni 2017 alafu ikaja 2019 ndio tukaona na 2021 ndio ilisababisha sasa bullish 2021 kwa hiyo sasa mtu mwingine anaweza akafanya hivi anaweza akawaza hivi na pia atakuwa ni mtazamo wake ona kinachotokea kama hivi tukasema hivi fanya hivi in a simple way fanya hivi fanya hivi fanya hivi akaweka hapo hivyo kachora hiyo alafu akaweka hivi kwamba e, kwa sababu itoka hapa ikaja ikafika hapa maana yake ni kwamba hapa pote kuna kuna gap kwa hiyo inaweza ikaja ikafili hii gap alafu ikatengeneza pattern alafu ikaja huku kwa akasema kwamba itakapofikia laba pengine kwenye next halving BTC itafika dola laki moja na stini. Laki moja na stini kwa sababu gani? Kwa sababu mara ya kwanza mara ya kwanza mara ya kwanza sorry mara ya kwanza ili touch kwenye huu hapa mstari mara ya pili ikatach kwenye mstari karudi mara ya tatu itakuja itatach na kwenye mstari huu kwa hiyo baada ya hapo ikija kutacha hapa then ndo soko litarudi tena chini mtu akaweka hivyo ukawa ni mfano wake na akafanya prediction yake yeye kwamba BTC 2025 itafika kwenye dola laki moja na nusu kwa sababu gani kwa sababu ya hii hapa trend ambayo inaonekana kwa sababu ya hii structure pattern hii ambayo market imekuwa ikitengeneza toka mwaka 2017 akaamua kwa kwamba okay kwa sababu iliishia hapa the same ikaje ikaishia hapa the same itakuja tena kuishia hapa na baada ya laki moja na nusu mpaka laki moja na sabini hapo then market itakuja ku drop na itakuwa kwa hiyo mtu mwingine anapokuwa ana atakapokuja kuweka ile kwenye BTC anajua kabisa kwamba ikishafika kwenye laki moja na nusu mpaka laki na 60 maeneo haya ni lazima nianze kuwa na wasiwasi naanze ku withdraw pesa zangu na kimsingi mtu aweza kapoteza pesa ni kwa sababu gani ana maarifa ana skills anajua trend jinsi ambavyo inakwenda ana uwezo wa kuanalyze soko jinsi ambavyo inafanya kazi yes hiyo ndo ambayo nilikuwa naweza nikatoa kama mfano lakini hiyo ni just an, 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 an idea for future kwa hiyo eh, nimeonesha tu namna gani jinsi ambavyo technical analysis inaweza kuwa na muhimu kwa mtu kuweza kufahamu ya yeah, naomba niishie hapo kwa sasa Mr. Kason thank you very much Ah, yeah. Asante sana ndugu Gidi I say umeeleza vizuri kwa kweli Gidi uko vizuri niseme tu kweli ongea yeah. ongea sana Ah Melik Zedeki naomba utoe hiyo video nao share itoe maana una disturb Yeah tunashukuru sana kiongozi kwa somo lako zuri nadhani eh, kwe, kwenye hizi pattern ndo ku, kwenye uchawi wenyewe kuliko hata kutumia siji eh, nini eh, indicator zingine lakini E, ulichokionesha hapa kwa kweli kimeshiba tunashukuru sana kiongozi sawa kabisa yeah, lab, yeah, labda sasa ni mkaribishe John Felicia ili kwa ajili ya kukaribisha maswali zeni wajibu wadau wapi au sem gani wajaelewa zaidi karibu Mr John Felicia ni kwa maswali zaidi yeah, asante Mr Kasonso tunakushukuru sana Mr Captain smasha uh, kwa somo zuri ambalo umeweza kuchambua E siku ya e siku ya leo kwa kweli e, naamini kabisa uh, watu ambao wamekusikia wame, wame kwa mara ya kwanza hapa wameweza kujifunza kitu ambacho ni kikubwa sana ya unajua soko la crypto kwa kweli uwezo ukasema kwamba uko uko competent sana kwa hiyo mara nyingi mimi napenda tu kwamba you are to learn in every day kila siku tunajifunza pia kutoka kwa wenzetu kwa hiyo hata mi hapa nimeji umenibrush vizuri kabisa nimeweza kupata vyema basi bila kupoteza muda basi huwa uh, tuna kipindi cha maswali na majibu kwa kwa, kwa wadau wetu ambao wameweza kuhudhuria kipindi cha leo waweze ku, ku, kuwa free kabisa kwa ajili ya kuweza kuuliza maswali basi niwakaribishe ninyi yote
kwa ajili ya kuuliza maswali na maswali yatapatiwa majibu hapa hapa. Karibuni sana, karibuni sana. Poteze muda sana, karibuni. Habari za sahihi, good morning. Ya karibu karibu kin, kinas karibu Halo 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 Yes Masudi karibu Asante habari jamani Salama kabisa karibu mkuu Sawa shukran tunamshukuru mwalimu wetu kwa somo zuri Sasa mimi nitaka nifahamu eh muda upi ni mzuri zaidi katika kufanya hii technical analysis kama ilivyokuwa natutolea hapa time frame ya ni ipi au labda time frame gani uitumie kwa malengo gani Sali zuri ya liende moja kwa moja kwa e, kwa ka, e, ka, e, captain wetu hapo Mr. Smash karibu Okay um, brother eh, technical analysis Eh, tuna, tunasema kwamba tunaanzia um, kutoka kwenye higher time frame kwenda kwenye lower time frame. Kwa maana kwamba higher time frame let's say kama ni monthly, kama ni weekly, kama ni daily. Maana inakupa picha ya kwamba trend ni ya wapi. Je, trend iliyopo sasa hivi ni bullish au bearish? Au labda pengine ni consolidation market au kama ni zigzag market. Kwa hiyo trend nzuri tutaipata kwa kuangalia eh, kwenye higher time frame. Ambapo sasa eh, watu wengi au mimi naweza kurecommend kwamba it is better eh, ukatumia daily au weekly chart. Inakupa picha nzuri sana ya kuweza kufahamu kwamba okay, kumbe trend ya soko ni hili. Ukisha fahamu trend kwamba trend ya market ni bullish kwa kupitia daily au weekly au sometimes kuna watu wengine wanashuka mpaka kwenye 4 hours time frame sasa ukisha kuwa umefahamu kwamba okay trend ya soko ni bullish maana unakuja sasa kutokana na namna yako ufahamu wako wewe wa namna ambavyo au viashiria vyako au sababu zako zinazokufanya uingie sokoni au confirmation yako ambayo inakufanya uingie sokoni watu wengine wanatumia lugha uh, uh, ya laba pengine hiyo 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 ni una, unatumia eh, tunaita nini um, strategy gani ambayo unaitumia strategy hiyo au eh, ufahamu huo au maamuzi yako sababu zinafanya unafanya maamuzi ya kuingia sokoni unakuja kuangalia kwenye time frame ndogo inawezekana ikawa ni 15 minutes inawezekana kwamba ikawa laba pengine ni, ni, ni 30 minutes inawezekana kwamba ikawa ni 1 hour minute confirm 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 kwa mfano hivi Ukiangalia hii chart Ukiangalia hii chart Hii hii ni monthly chart Kwa kwenye hii monthly chart naita kwamba ni top down analysis Kwa maana kwamba unatoka kwenye kwenye uh, kutoka kwenye higher time frame kwenda kwenye lower time frame Kwa hiyo kwa weekly analysis mfano hapa unaona kwamba kulikuwa na push hapa kulikuwa na hii structure hapa ambayo market tengeneza Kwa hii hapa ilikuwa ni double top unaona kulikuwa na touch ya kwanza touch ya pili double top pattern ilitengenezwa kwenye resistance kwa hiyo hapa double top pattern ndio ilikuwa ni nikiashiria kwamba market sasa hivi na drop tukawa hapa ilikuwa ni bullish then uh, ikatengenezwa m hapo market ikaanza ku drop kwa hiyo sasa kwa kufikia hapa kwa kufikia hii eneo hapa baada ya hili tukio hapa kutokea maana yake hii pattern ambayo ni double top ilikuwa na kuonesha kwamba this time around market now is not bullish anymore market ni bearish kwa hiyo tayari kwa kupitia hii hapa weekly chart tumesha determine kwamba okay now market is bearish sawa baada kujua kwamba ni market ni bearish maana yake maamuzi yako yoyote ambayo utayafanya ili usi trade against trend ili usiende tofauti na trend hizi ambavyo ilivyo maana ni lazima utatafuta entry zote ambazo utazitafuta wewe itakuwa ni entry za kusell kwa sababu gani nimeshajua kwamba hili soko naelekea chini kwa hiyo sasa tumeona hapa hapa juu ndo tuliona mwanzo 
hapa eh, juu hapa sorry eh, tuliona hapa mwanzo kwamba ile soko bwana inaelekea chini sawa sasa eh, mfano twende kwenye h4 4 hours kwenye h4 hapa nikuoneshe kitu jinsi ambavyo tulivyo kwenye h4 uone hapa ukishaona hiyo umejua kabisa kwamba market trend yake sasa hivi ni bearish maana wewe sasa unacheza na bearish pattern zote ambazo zitaonekana kwenye soko lako kwenye hiyo bei yako ya soko movement yako ya soko utakachokiangalia wewe zaidi kikubwa ni bearish structure ambazo zitakuwa zimetengenezwa sasa kwa mfano kama hapa hiyo na cheki kuanisha hapa pattern Ah, si bateri. Okay, sisi tunatafuta bearish patterns in the market. So, we are looking for bearish patterns. Na look for bearish market, uh, bearish pattern kwa sababu gani? Tayari soko lilishatuonesha kwenye haya time frame kwamba bwana hapa sisi eh, price yetu sisi inaenda chini. Kwa mimi nitaangalia bearish patterns kwenye market. Bearish patterns ndizo ambazo nazangalia. Ya tenda hapa. Basi wala sio tatizo. Haya. Unaweza kaona kwamba hapa juu hapa ndipo ambapo tuli confirm kwamba this market now is bearish. Kwa hiyo humu ndani, humu ndani kote kuna pattern lakini hii ilikuwa ni ya wazi sana. Unaona kabisa kwamba kuna movement hapa. Unaona hii hapa. Pa 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 pa. Maana yake moja pili touch ya pili touch ya tatu hapa ikaje ka break. Maana yake ni kwamba unaona jinsi ambavyo soko lielekea huko chini huko chini huko chini. Maana yake sasa wewe hapo wewe hapo labda pengine unaitumia H4 kama ndio utafuta entry. Maana yake kwa kupitia hii pattern hapa, maana yake ilikuwa ishakupa uwanja mzuri sana wa baada hii break up hii hapa. Maana yake ilikuwa ni confirmation kwamba sasa tunaenda chini. Tayari. Unakwenda zako unaingia kwenye soko, unatulia zako kimya, unasubiri. Watu wanapiga kelele itapanda itapanda. Wewe umetulia zako tu. Kwa sababu tayari ushaangalia kwenye haya time frame kwamba trend ni ya wapi? Trend kumbe ni ya down. Aha. Wewe unaingia zako kwenye market mtu mwingine aniwezekana kwamba ya H4 ikawa ni kubwa kwake kutokana na mtaji wake akaamua kwamba no labda pengine mimi niende kwenye labda pengine H1 H1 time frame eh one hour time frame yeye ndio ambaye anaitumia kutokana na strategy yake labda pengine kwenye market eh anaangalia kwamba okay je kuna structure gani ambayo inaweza katengenezwa hapa kuna pattern gani ambayo mimi naweza nikatumia kwenye soko ili niweze kufanya maamuzi ya kuingia kwa sababu mwisho wa siku kinacho decide kinachotupa nguvu kinachotupa maamuzi ni pattern ambayo inatengenezwa yani soko inapokuwa inashuka maana kuna maandalizi fulani ambayo soko ilikuwa linafanya ndipo ika drop mm -hmm. ndipo ika drop aha sasa tuangalie kwa mfano hiki kipande tu hapa hiki kipande tu hapa hiki hiki hapa ini h1 ona hiki kipande hiki hapa imetengenezwa vizuri kabisa imetengenezwa vizuri mno ya ascend it here ya 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 imetengenezwa vizuri kabisa h1 ni ya ya imetengenezwa vizuri mno kabisa unaona ya eh maana yake ni kwamba market imetoka hapo hapa ikaja ya kwanza hapa ya pili hapa juu alafu ika bounce hapa ya tatu ika drop nayo kabisa moja kwa moja kabisa hii movement ilikuwa kubwa wa kubwa kabisa eh alafu ikaenda 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 you can see kwamba imetoka kwenye eh, 1043 na tatu ona ilikuja mpaka huko kwenye eh, eh, 30 37 sio sasa kama hapa mtu ana trade future maana yake ametengeneza tu pesa ya kutosha hapa maana yake lakini tayari kuna structure ambayo ilionekana ya wazi kabisa ambayo aliona akaingia kwenye market lakini unatafuta 
my, my concern is 